स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस हियर क्लास फाइव साइंस चैप्टर फाइव आवर स्केलेटल सिस्टम टुडे वी विल डिस्कस बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल मीनू मल्टी स्मार्ट सोल्यूशन आई एम मीनू पोस्ट ग्रेजुएटेड बी कॉम एम बी एट वी आर डूइंग इन दिस चैनल वी आर डूइंग फुल पर बुक एक्सप्लेनेशन इन दिस चैनल Yes, we are providing here question and answers, think and answers, back exercise, worksheets of all the subjects like English, math, science, SSC. Everything you will get from this channel. So if you are new in our schedule, then please subscribe the channel so that we don't have to wander here and there for anything. So don't forget to like and subscribe the channel. अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर full full book explain की जा रही है. चाहे वो आप class three में, चाहे class four में, five में, six में. सारी सभी क्लासेस की यहाँ पर फुल फुल बुक एक्सप्लेन की जा रही है अगर आप चाहते हैं अगर आप क्लास थ्री में हैं आप वीडियो चाहते हैं उसकी तो करना क्या है आपने यहाँ पर आप देखिए होम वीडियोस कम्युनिटी प्लेलिस्ट है आपने प्लेलिस्ट में क्लिक करना है प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको फुल प्लेलिस्ट लिस्ट यहाँ पर दिखेगी अगर आप क्लास थ्री में क्लिक करते हैं क्लास थ्री की वीडियो आपको चाहिए क्लास थ्री की प्ले में क्लिक कीजिए सारी क्लास थ्री की वीडियोज आपके सामने आ जाएंगी अगर आपको क्लास फोर की प्ले चाहिए कि आप क्लास फोर में पढ़ते हैं तो क्लास फोर की प्ले में क्लिक कीजिए क्लास फोर की सारी वीडियोज आपके सामने आ जाएंगी अगर आप क्लास फाइव में हैं तो क्लास क्लास फाइव में भी आप क्लिक कीजिए प्लेलिस्ट में यहाँ पर आपके सामने सारी क्लास फाइव की प्लेलिस्ट सारी क्लास फाइव की जितनी वीडियोस मैंने डाली हैं आप तक वो सारी आपके सामने आपको मिल जाएंगी लेट्स गेट स्टार्ट द टॉपिक ए पार्ट इज टिक द करेक्ट आंसर्स फर्स्ट वन इज द वर्किंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय दिस सिस्टम आंसर डी ऑप्शन डी इज करेक्ट दैट इज नर्वस सेकेंड दिस joint allows the maximum movement here option a is correct that is ball and socket joint third one muscles are attached to the bones with fibers called tendons c is the correct answer yes now fourth one is these muscles are under our control here option b is correct that is muscles attached to the skeleton b part is match the columns yahan par humne columns match karne hain correct ko humne match karna hai theek hai jaise ki first one hai vertebral column vertebral column kahan par hota hai iska answer hai spinal cord mein vertebral column paya jata hai second knee knee mein kya paya jata hai d hinge joint is the correct option We will match knee to the hinge joint. Yes. Third one is rib cage. Rib cage कहाँ पर होता है Heart and lungs में option A is correct. Now fourth one is skull. Skull कहाँ पर होता है Brain में ठीक है Now C part is fill in the blanks. First one is the human skeleton encloses and protects all the dash organs of the body. All the internal organs of the body. Second one is the vertebral column protects the delicate स्पाइनल कोड यस हमने अभी मैच था कॉलम्स में भी किया है अभी थर्ड वन इज द मसल्स विच आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल आर कॉल्ड इन वॉलेंट्री मसल्स फोर्थ द डैश आर द स्ट्रॉन्ग टिश्यूज विच होल्ड द बोन्स टूगेदर लिगामेंट्स आर द स्ट्रॉन्ग टिश्यूज विच होल्ड द बोन्स टूगेदर फिफ्थ वन इज द पावरफुल डैश बोन बियर्ड द वेट ऑफ द होल बॉडी The powerful thigh, yes, bone bear uh, uh, bears the weight of the whole body. Now D part is right. Short answers. Here yeah, first question is what is a joint? Answer of this question is a joint is a meeting point of two bones held together by strong tissues called ligaments. Okay. Now second one question is. Name the different kinds of movable joints in your body. Here, first one is hinge joint. Hinge joint कहाँ पर होता है? Example in elbows, knee, fingers and toes. Second, ball and socket joint. जो सबसे ज़्यादा movable joint में आता है, वो होता है ball and socket joint. ये कहाँ पर होता है? Hip, shoulders. रीजन में ठीक है थर्ड होता है ग्लाइडिंग जॉइंट ये कहाँ पर होता है रिस्ट में और एंकल में थर्ड क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द फेशियल रीजन इज मूवेबल हाउ डज इट हेल्प अस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द लोअर जॉ इज मूवेबल 
it enables us to eat and talk question number 4 what is bone marrow answer of this question is the soft spongy fatty substance found inside the cavities of the long bones is called bone marrow question number 5 what are tendons answer of this question is the strong fibers with which muscles are attached to bones are called tendons now e part is answer these question first question is how is our skeleton useful to us answer of this question is skeleton is useful to us as a it encloses and protects the soft internal organs of our body b it gives shape and support to the body c it along with the muscles help in movement of our body parts d it helps in storage of certain minerals like calcium in the bones e some long bones in the skeleton help to produce blood cells in the bones question number 2 is what is the difference between voluntary and involuntary muscles voluntary first one is the movement of these muscles is in our control involuntary first one the movement of these muscles is not in our control second voluntary these muscles are present in our hand legs etc involuntary second these muscles are present in our stomach intestine etc question number 3 how do muscles work answer of this question is muscles work in pairs by contracting and relaxing to move the bones if one muscle contracts the other the other muscles relaxes question number 4 how can we keep our muscles in good shape answer of this question is to keep the muscles in good shape we must exercise regularly and maintain a good posture while we sit stand or walk now we are going to discuss think and answer first one is imagine your neck joint to be a hinge joint what kind of movement would you find very difficult to make now we are discussing answer of this question if our neck had hinge joint we would not be able to move or rotate our neck in all directions hinge joint allows movement only in one direction whether backward or forward second question hai think and answer mein what this advantage would you face if your backbone is made up of just one long bone answer of this question is if we had just one long bone we would not be able to bend easily our backbone is made up of 33 small bones called vertebrae now we have completed this chapter इसके साथ ही ये भी ये भी मुझे बता के कि आप कौन से शहर में रहते हैं मैं रहती हूँ चंडीगढ़ में आप कौन से शहर में रहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप कहाँ कहाँ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच बाय